nagpastaong baha. Water pollution. Pagbabago ng klima. Lahat ng ito ay dulot ng aktibidad ng tao. Pero ano nga bang solusyon upang maibsan natin ito? Kami ang Bukos ng Balikas. Dati, ang tubig ay nagsilbing labusan ng komerso at kalakalan. Alam nyo ba na 70% ng mundo ay pinaligiran ng tubig? Hindi nyo ba alam na ang kape na ating iniinom ay gawa sa tubig? Ito ay nangangahulugan na ang tubig ay napaka-importante sa atin. Kung ganito kahalaga ang tubig, bakit marami pa rin pinabaliwala ito? Tignan nga natin. Nandito tayo sa Ilong Pati. Ito ang isa sa pinakamaruming inland water sa ating magka. Ano nga ba ang ginagawa ng gobyerno upang panatiling ng kaninisa nito? Dito tayo ngayon sa BRRC upang nalakay ang inabilitasyon ng Pasig Bureau. Can we say the historic factor? No, no, Pasig River. It's more of a clean piece. I'm not sure why. As early as 1500s, ang kanyang naman yung dama. The famous Galen Trail. It's Pasig River. So, historically, talaga ang commerce na. They come 1600, 1700, 1800. Medyo, clear your water as evidence the sa usage nito. Okay? So, what else? Nag-deteriorate ang Pasig River 1930. Tapos, siyempre, rapid urbanization happened. And eventually, 1970s, Pasig River was declared biologically dead. Did you know? 70s, biologically dead. 80s, medyo dark brown. Dito tayo ngayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o ang pag-asa upang talakayin ang epekto ng climate change. Ngayon na studies nagsasabi na nagpatulig ng mga taas ang temperature sa dagat. So, magiging intense ang bagyo kapag ang patuloy itong tumataas ang temperature sa dagat. Uh, sa hindi climate change, so related dyan sa paano taas ang temperature uh, sa pollution. Mayroon sabihing diretsya ang nag-climate change. Kasi marami nang sasab sasabi na climate change na. May, may ibang grupo nang sasabi na that's not climate change. Natural processing na yan, na talaga papunta na tayo dyan. Na meron din study tinapakta na na ito talaga normal nangyayari na hindi naman climate change. Pagpatuloy na uh, matutunaw yung yelo, tataas yung level ng tubig. So, makawawa ang ating mga kababa na katira sa coastline at pati rin yung malilita isla. Maliban sa water pollution at pagpapago ng klima, ano nga ba ang epekto ng pagpagtaminan ng groundwater? Talakayan natin. At ito kami ngayon sa West Tower upang talakayan ang epekto ng groundwater contamination. The groundwater is not potable at this point. which is really not the case for Bacal because Bacal is being supplied by uh, Manila and which is a close pipeline. So, hindi na-apektuhan yung kanilang tubig naman. It, I mean, when you say water, it's not affected yung groundwater, but hindi naman naiinom ng mga tao. But what we're trying to do, as 
as much as we can, with the help of other agencies, we are trying to recover most of the hydrocarbon that has leaked from the pipeline. In Bacal, uh, West Tower has the lowest point. It's the only building in Bacal with um, basement store. Kung titignan mo talaga ang water table on, sa ilalim ng lupa, falls on the second basement of West Tower. So kaya sila yung nag-apikado ng ano So ngayon, naalam na natin ang mga issue. Alamin naman natin ang mga sulit. Right now, wala. Wala ko siya sa si, uh, Kung baga, the agency is working very hard uh, to further address this one. Ano-ano mga major activities, pero kami ginagawang uh, resettlement activity. Kasi, in-identify din sa mga, uh, let's say, visibility study, na isa sa main contributor ng pollution load ng passenger road is yung mga informal sectors. And based on the study, meron din siya 10,000 informal sectors along the stretch of passenger road. That contributes to 65% of uh, pollution load ng passenger road. Uh, we have to expand your environmental preservation areas, your buffer zone. In the case of Pasig River, alam mo namang environmental preservation yun, tapos on the side is what? Parang transport segment, di ba? Yung mga highly seeded. So dapat meron kang buffer zone na kung saan this will break further yung conflict levels. Of course, yung massive campaign yun. Para uh, kahit mawala yung commission, easy to say na instill sa mga tao, sa mga community, by a transformation that passive river is quite important with uh, the way of living, yung kanilang kind of part of life should be there. Yung revival ng passive river ferry service. Kasi, inevitable naman naman na mas uh, economical, mas cheaper ang water-based transport than that of uh, land-based transport. Plus, walang masyadong traffic pagdating sa pagdating sa water transport. So, na eh, nambesa tayo ng dat, ano, naapekto ng bagyo eh. So, ready na tayo. Ang, uh, siguro, ang kulang, sa akin palaga, yung kulang, pera, budget. Kaya ngayon, ay, alam nyo na, uh, common na yun, o, ng, uh, famous na yung Twitter, Facebook. So, ginagamit na ng pag-asa yun. Kasi alam namin, na madaling, uh, uh, mabato yung information through Facebook and Twitter at marami din gumagamit yun and then nagkaroon tayo ng radar so yung radar na yon meron tayo sa Subic radar sa Hinatuan radar sa Baler saka radar sa Apari uh, West Tower Rehabilitation completely hindi na papasok ang gasolina sa loob ng building nila kahit sa sampit by the end of the year, ang target. Ngayon, yung pangalawang aspect, yung mas matagal, yung paglilinis ng bakal, that will take at least 3 to 5 years based on our uh, environmental consultant, yung CH2 MPL. So, matagal siyang proseso kasi ayaw natin iwan yung bakal ng madume yung kanilang uh, lupa. So, we did an environmental site assessment to immediately determine nasan ba yung gasolina underground and how will we manage it na hindi na siya lumayo pa. And let us recover it immediately. And to date, as of end June, we recovered about 900,000 liters already of mixed product. So I think it's very clear that um, this is an accident. It was not intended by the company to occur. And uh, since it happened, the company has been very responsible and committed to cleaning up you impacted areas of Pangkal, and most especially you West Tower on the river. Kahit na gaano pa karumi ang isang lugar, nalilinis rin ito. Wala sa TRRC, kumposit, is matin. Malaking ang epekto ng pagtaas ng temperatura sa ating katulitan. Subalit ito ba'y tulad ng pagbabago ng klima o natural lama? Simula sa pag-asa, ako si John. Kahit gaano kalaki ang problema, kaya pa rin magsasasunan. Wala rin ko sa West Tower, ako si John. Bawat problema, may kaakibat na solusyon. Basta lahat tayo ay magkaisa at lahat ay makasama. Muli, sa lahat ang mabubuo ng boss na panigasan, mga speedwriters, mga passing crew, mga cameraman, at ang mga tagapagkulat na sila John, Justin at Mateo, at sa lahat ng aming panauwi, muli, maraming salamat. Mula ng Universal University, ako si Vince, at kami ang bosses na panigasan.